विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण केमिस्ट्रीचा हा टॉपिक सुरू करणार आहे ऍक्च्युली नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सुरू करायचा होता मला पण अगोदर मी हा कंप्लीट करणार आहे इश्यू काय बघा की जेवढा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मोठा टॉपिक आहे तेवढा हा मोठा आहे आणि प्रॉब्लेम असा आहे की दोघांपैकी एक कुठला तरी टॉपिक दोन मार्काचा दोन क्वेश्चन्स येत आहेत आता नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड वरती दोन क्वेश्चन आले तर याच्यातला एकच क्वेश्चन येणार आहे मग मला करायचं आहे काय मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो सिलॅबस मी फळ्यावर लिहून ठेवला आहे ओके सिलॅबस मी फळ्यावर लिहून ठेवलेला आहे त्यात काय काय आहे हे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो अगोदर बघा की पहिल्यांदा इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे त्याच्या ॲप्लिकेशन्स दिलेत नेक्स्ट काय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे जनरली कार्बन कंपाऊंड मग त्याच्या कॅरेक्टरिस्ट कुठल्या आहेत कॅटॅनेशन आहे आयसोमेरिझम आहे पॉलिमरायझेशन आहे लक्षात घ्या ओके या प्रॉपर्टीज ओके कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सुरुवातीला क्रायटेरिया ऑफ प्युरिटी काय असतं मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स याप्रमाणे क्रायटेरिया ऑफ क्रिस्टलाईन सबस्टन्स वगैरे ठीक आहे मग त्यात मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट मग तो डिटरमाईन कसा करायचा ओके त्याच्या मेथड्स एक्सप्लेन केलेत त्याच्यानंतर मेथड्स ऑफ प्युरिफिकेशनमध्ये सॉलिडसाठी क्रिस्टलायझेशन लिक्विडसाठी डिस्टिलेशन मग त्यात फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमचा यूज वगैरे अशा गोष्टी इथं आहेत क्रोमोटोग्राफी पण आहे आता मी तुम्हाला काय सांगतो बघा की हा जो सेक्शन आहे ना हा खूप इझी आहे खूप इझी आहे लक्षात घ्या मग हे मी तुम्हाला डिटेलमध्ये घेत बसणार नाही आता नवीन मुलांसाठी जर मी करायचं म्हणलं तर मला प्रत्येक गोष्ट एक्सप्लेन करावी लागेल आणि ती तुम्हाला नाही आवडणार तुमचं म्हणणं काय होईल अरे तुमच्यापैकी काय तर म्हणतील आम्ही तर अनसबस्क्राईब करतो तेव्हा मी काय करतोय बघा की मी तुम्हाला ह्याच्यातले ना इझी क्वेश्चन्स ॲज अ होमवर्क देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मी प्रोवाईड करतोय बऱ्याच वेळा काय झालंय माझ्याकडून की लिंक केले पण खाली ॲड करायची राहून गेले पण पुन्हा मी ॲड केलेलेच आहे म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का हा टॉपिक आपल्याला पटकन संपवायचा आहे का हार्डली एक क्वेश्चन येणार आहे त्यामुळे मला काय करायचं आहे की फोकस इथं पाहिजे माझ्याकडून मला ड्युमास मेथड आता हे जेलडाल्स मेथड असं मी प्रोनाउन्सिएशन करतोय बरं का कॅरियस मेथड आता होतं काय बघा की हे जे ड्युमास मेथड आणि जेलडाल्स मेथड आहे ना हे नायट्रोजनच्या एस्टिमेशनसाठी आहे कार्बन आणि हायड्रोजनचं पण डिटेक्शन आहे त्याचं पर्सेंटेज फाइंड आउट करायचं मेथडचं नाव त्यांनी दिलं नाही आहे हॅलोजनसाठी कॅरियस मेथड आहे ओके ती सल्फरसाठी पण आहे मग हे मला घेऊ देत कारण हे जेईसाठी सुद्धा क्वेश्चन आलेले आहेत मग तुमच्यापैकी बरेच जण असे भेटतील मला किंवा आमचं आदित्य पण म्हणला की त्याला चेल्डाल्स मेथड जेईमध्ये क्वेश्चन होतं ओके म्हणजे कसं आहे या मेथड जेव्हा मी घेणं आज तुम्हाला एकदम सोप्या वाटतील लक्षात घ्या बरं आता त्याच्यानंतर सांगू का इथं जे खाली जो पोर्शन त्यांनी ऍड केलाय ना बाप रे त्यात तर सगळंच आहे बघा ना इम्पेरिकल फॉर्म्युला चला इझी आहे आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर इझी आहे इंडक्टिव्ह इफेक्ट आता मी इथं काय सांगतो बघा हे जे इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहेत ना ह्याच्या ऍप्लिकेशन खूप आहेत बरं का म्हणजे ते बेसिसिटी ऑफ आर माइंड किंवा ऍसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करण्यासाठी याचा यूज होतोय इंडक्टिव्ह इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोघे एकमेकांच्या अपोजिट किंवा आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येईल एक परमनंट एक टेम्पररी असतो वगैरे म्हणजे हा मोठा पॉइंट आहे ओके तुम्ही काय करू शकता लक्षात घ्या की तुम्ही ना ऍक्च्युली सांगू का मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय केमिस्ट्रीसाठी ना खूप चॅनल आहेत तुम्ही काय करा कालच शिंदे सरांनी त्यांच्या चॅनलवर हा अपलोड केला आहे शिंदेच केमिस्ट्री टेक्निक तुम्ही तो चॅनलवर बघा कालचा व्हिडिओ खूप छान आहे मी पण बघितला आहे तुम्हाला कमेंटमध्ये माझी कमेंट पण दिसेल तिथं की बेस्ट व्हिडिओ म्हणून तुम्ही खरोखर तो व्हिडिओ बघा पण नुसतं बघून उपयोग नाही आहे तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलं आहे तुम्ही तुमच्या शॉर्ट नोट्स तयार करा म्हणजे शिंदे सरांनी बेसिक स्ट्रेंथ ॲसरिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन केलं तुम्ही ते बघा बर रेझोनन्स मला पॉझिटिव्ह रेझोनन्स निगेटिव्ह रेझोनन्स आहे ठीक आहे बॉन्ड फिशन होमोलिटिक हेट्रोलिटिक कार्बोकॅटायन कार्बानियन आयन इलेक्ट्रोफाईल न्यूक्लिओफाईल म्हणजे डिफरन्स खूप छोटे छोटे पॉइंट्स आहेत लक्षात घ्या टाईप ऑफ रिॲक्शन्स मग माझं काम काय आहे लक्षात घ्या जे टिपिकल क्वेश पार्ट्स आहेत ना अवघड म्हणूया आपण थोडेसे जे एक्सप्लेन केलेच पाहिजेत असे आहेत ते मी एक्सप्लेन करतो पण लिंक प्रोव्हाइड करतो त्यात मी इझी पार्ट कवर करतोय ते तुम्ही सॉल्व्ह करा डायरेक्टली लाईन टू लाईन क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या त्यामुळे त्याचा वेळ घालवायला नको मग चला आपण लगेच आता यातली कुठली तरी एक मेथड सुरुवात करूया आता लक्ष द्या की हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ना हे जेलडास मेथड ड्युमॅस मेथड कॅरियस मेथड यांची नावच खूप मोठी आहेत लक्षात घ्या आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की याच्यात आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला पर्सेंटेज मग कार्बनचा असेल हायड्रोजन नायट्रोजन हॅलोजन मेथडची नावं वेगळी आहेत लक्षात घ्या पण
अपॉन टोटल मास आणि इनटू काय 100 जर मला हायड्रोजनचं परसेंटेज काढायचं असेल तर हायड्रोजनचं मास अपॉन परत टोटल मास इनटू 100 एवढी बेसिक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे मग आता बघा मी पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व करतोय की एवढे जे ग्राम आहेत ना हे ऑर्गेनिक कंपाउंडचं मास आहे म्हणजे हे टोटल आहे म्हणजे मला कार्बनचं परसेंटेज काढताना कार्बनचं मास मी फाइंड आउट केलं त्याला n डिवाइड करावं लागेल आणि इनटू काय 100 तुम्हाला माहितीच आहे आता दिले काय बघा की त्याचं काय केलं त्यांनी कंबशन कंपाउंडचं नाव आपल्याला माहित नाही आहे ओके पण कंबशन झालं की कंबशनचे प्रोडक्ट ठरलेत CO2 आणि H2O हे आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये सुद्धा बघितलंय मतलब लक्ष द्या कार्बन डायऑक्साइड तयार होणार आहे पण होतंय काय बघा की एवढ्याचं कंबशन केलं की एवढा ग्राम 0.126 ग्राम ऑफ वॉटर फॉर्म होतंय आणि 0.280 ग्राम कार्बन डायऑक्साइड तयार होतोय ठीक आहे आता लक्ष द्या मी काय तुम्हाला क्लिअरली सांगतो ते बघा आता एवढा कार्बन डायऑक्साइड तयार झाला ओके तुमचे ते लक्षात आले आता कार्बन डायऑक्साइड च मोलार मास आहे 44 ग्राम किती आहे सांगा 44 ग्राम तुमचे थोडंफार लक्षात आलं असेल बघा मी काय सांगतो ते आता कि मला काय करायचं आहे माहिती का कि 44 ग्राम कार्बन डायऑक्साइड जर असेल तर त्यात कार्बन किती ग्राम असणार आहे 12 ओके okay, मग एवढ्या ग्राम मध्ये कार्बन किती येते काढाना म्हणजे तुमचे लक्षात येते का बघा मी काय सांगतो ते की कार्बन डायऑक्साइडचं मोलार मास कसं काढला पण कार्बनची व्हॅल्यू 12 ऑक्सिजन 16 टू जा 32 प्लस 12 44 म्हणजे 44 ग्राम कार्बन डायऑक्साइड मध्ये 12 ग्राम कार्बन असतो तर मग 0.280 ग्राम CO2 मध्ये आपण x ग्राम कार्बन आहे असं मानूया 12 ग्राम ऑफ कार्बन ओके okay. आता लक्षात येते का बघा तुमच्या म्हणजे मला मोलार मास माहिती पाहिजे म्हणजे कॅरियर्स मेथड मध्ये सुद्धा मोलार मास चीज गरज लागते मग कार्बन डायऑक्साइडचा मोलार मास 44 त्यात कार्बन 12 तर एवढ्यात किती आपण x मानला तर सॉल्व करूया याला एन डिवाइड करा म्हणजे x 12 हे जे होतं ना स्टॉइचोमेट्री त्याप्रमाणे आहे बरं का x 12 मग 0.280 44 करा क्रॉस into 12 upon 44 gram बर ही कुणाचं मास आहे सांगा कार्बनचं मास आहे आपण आता परसेंटेज फाइंड आउट करूया बघा मग परसेंटेज काढण्यासाठी मास ऑफ कार्बन म्हणजे ही व्हॅल्यू म्हणून मी जाणून बुजून इथे कॅल्क्युलेशन केलं नाही आपण फायनल कॅल्क्युलेशन इथेच करणार आहे आता मग 0.28 into 12 upon 44 बघा हे झालं मास ऑफ कार्बन मी स्टार्टलाच बोललो तो डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड मध्ये आहे 0.224 0.224 आणि into 100 अब अतः हे सॉल्व करा हे सॉल्व करना तो जेल ते तुमसा आंसर असना रहे अतः समझूँ क्या बगाम मैं इतना एक जीरो दे तो हम्म होता जीरो दे तो आपको तो ना मैं पॉइंट चपड़ो तीन डिजिट है इतना पन पॉइंट चपड़ो तीन पॉइंट कैंसल करा मुझे मतलब क्या क्या मैं आला 280 into 12 divided by 44 into 224 आणि into 100 हे calculation मात्र तुम्ही करा तुम्हाला जमेल बर हे काय झालं सांगा कार्बन आपण आता लगेच हायड्रोजनचं परसेंटेज फाइंड आउट करूया आता जसं आपण कार्बन डायऑक्साइड वरून कार्बनचं परसेंटेज काढलं तसं वॉटर वरून आपण हायड्रोजनचं परसेंटेज काढणार आहे बघा आता वॉटर H2O त्याचं मोलार मास 18 आहे ग्राम मोल इनवर्स त्यात हायड्रोजन आपण 2 ग्राम मोल इनवर्स कंसीडर करणार आहे याचा अर्थ बघा 18 ग्राम वॉटर असेल तर त्यातलं 2 ग्राम हे हायड्रोजन असणार आहे बरोबर आहे मग आता त्यांनी किती दिले 0.126 ग्राम मग लेट आपण असं म्हणूया की 0.126 ग्राम H2O कंटेंट्स y ग्राम ऑफ हायड्रोजन मग अशी x आता y अजून केलं प्रॉब्लेम तोच चालला ना अजून मग आता याचं कॅल्क्युलेशन तुमच्या लक्षात आहेच की y 2 y 2 दैट इक्वल्स टू 0.126 अपॉन 18 मैं अपॉन 2 इकडे गेल्यावर इनटू होतील आणि 0.126 अपॉन 9 थोडंफार कॅल्क्युलेशन करा काय हरकत नाही तो अजून कॅल्क्युलेशन होऊ शकतं आहे राहू दे तसंच आता परसेंटेज ऑफ हायड्रोजन तुम्हाला काढायचा आहे ना बघा मग परसेंटेज ऑफ हायड्रोजन काढताना कोणाचाही परसेंटेज काढताना डिवाइडेड करणं कोणी करायचं असतं टोटल मास ऑफ कंपाउंड ते आहे 0.224 नेमी इनटू काय करणार 100 आता कोणाचं परसेंटेज काढायचं आहे हायड्रोजनचं ना वरती हायड्रोजनचं मास ते जे हे आहे म्हणजे किती सांगा 0.126 अपॉन 9 हे पॉइंटला पॉइंट कॅन्सल करा 
मग तुम्ही नाईन ने डिवाईड करा पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं बरं असं नाही आहे बरं का की कार्बनचं तर माझ्याला आन्सर आहे ओके म्हणजे कार्बनचं पर्सेंटेज आणि हायड्रोजनचं पर्सेंटेज मिळून इथं हंड्रेड पर्सेंट होत नाही आहे का त्यात ऑक्सिजन पण आहे पण तुम्हाला आयडिया आले असेल की पर्सेंटेज काढण्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे सांगा मोलार मास मग कार्बन आणि हायड्रोजन फिनिश केलंय आपण आता हॅलोजन्सकडं म्हणजेच कॅरियस मेथड अगोदर घेऊया आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा मी तुम्हाला जरा वाचून दाखवतो की झिरो ग्रॅम ऑफ अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे टोटल मास ओके गेव 0.15 पॉइंट फिफ्टीन ग्रॅम ऑफ ए जी सी एल इन कॅरियर्स मेथड मग एक्झाममध्ये जसा कसा आपण जेव्हा आपण हा शब्द वाचतो ना कॅरियर्स मेथड आपण स्किप करून टाकतो आपल्याला काय वाटतं माहिती आहे का आपलं मन कसा विचार करणं म्हणतं अरे कॅरियर्स मेथड जाऊ दे काहीतरी अवघड आहे आपल्याला माहीत नाही आहे म्हणजे बघा की थोडंसं हे मेंटलीच आहे लक्षात घ्या आपण काय करायचं आहे आपल्याला तुम्हाला मेन क्वेश्चन लक्षात ठेवायचे पर्सेंटेज परत रिपीट करतो आहे की पर्सेंटेज काढायचं आहे ना ज्याचं पर्सेंटेज काढायचं आहे त्याचं मास वर्त येणार डिवायडेड बाय टोटल मास आणि इन टू काय येणार आहे हंड्रेड आणि पर्सेंटेज काढण्यासाठी आपण मोलर मास यूज करतोय मग कार्बनच्या वेळेस सीओ टू वॉटरच्या वेळेस एच टू आणि आता मला सांगा क्लोरीनच्या वेळेस कोण आहे सांगा ए जी सी एल मग आपण काय करूया की पहिल्यांदा मोलार मास फाइंड आउट करूया मग मोलार मास ऑफ ए जी सी एल तुम्हाला ए जीची व्हॅल्यू वन झिरो एट क्लोरीन थर्टी फाय पॉईंट फायव्ह मग वन झिरो एट पॉईंट झिरो मध्ये मी थर्टी फाय पॉईंट झिरो मी ॲड करतो ओके थर्टी फाय पॉईंट फायव्ह हे फायव्ह ठीक आहे म्हणजे वन फोर्टी थ्री पॉईंट फायव्ह मग आता मला कॅल्क्युलेशन माहिती आहे की वन फोर्टी थ्री पॉईंट फायव्ह ग्रॅम ए जी सी एल मध्ये थर्टी फायव्ह पॉईंट फायव्ह ग्रॅम क्लोरीन आहे तर झिरो पॉईंट फिफ्टीन ग्रॅम मध्ये झिरो पॉईंट फिफ्टीन ए जी सी एल मध्ये आपण एक्स ग्रॅम क्लोरीन आहे असं अज्युम करूया आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना आयडिया आली असेल की मी काय करणार आहे आता की एक्स डिवायडेड बाय थर्टी x डिवाइड बाय दॅट इक्वल्स टू झिरो पॉईंट फिफ्टीन आणि डिवायडेड बाय वन फोर्टी थ्री पॉईंट फायव्ह आता मी क्रॉस मेडिशन करतो की हे झिरो पॉईंट फिफ्टीन इंटू थ्री फिफ्टी फायव्ह आणि डिवायडेड बाय वन फोर थ्री फायव्ह पॉईंटला पॉईंट मी कॅन्सल केलाय ग्रॅम हे मास कुणाचं आहे क्लोरीनचं आता मला पर्सेंटेज कुणाचं काढायचं आहे क्लोरीन तुम्हाला सांगा पर्सेंटेज काढताना डिवायडेड बाय टोटल मास टोटल आहे झिरो पॉईंट टू पर्सेंटेज काढताना नेहमी इंटू किती येणार आहे हंड्रेड ठीक आहे आता पर्सेंटेज कुणाचं काढायचं आहे क्लोरीन मग न्यूमिनेटरमध्ये क्लोरीनचं मास म्हणजे हे किती झिरो पॉईंट ट्वेल्व इंटू थ्री फिफ्टी फायव्ह इंटू वन फोर थ्री फायव्ह चला मी इथे एक झिरो देऊन टाकतो ठीक आहे कशासाठी तुमच्या लक्षात आलं असेल पॉईंटच्या पुढे दोन डिजिट आहेत पॉईंटच्या पुढे दोन माझा पहिला प्रयत्न काय असतो माहिती आहे का की हे पॉईंट कॅन्सल करायचे का मी बऱ्याच वेळाच बघितलंय की एक नॉर्मल लेवलची मुलं असतात ना ते पॉईंटमुळं किंवा निगेटिव्ह साईन असेल त्यांच्याकडून चुका होतात तेव्हा पॉईंट कॅन्सल करा नंतर हंड्रेड आहे ट्वेंटी फायव्ह येणार त्या फायव्ह नाहीला डिवाईड करा या नाहीला डिवाईड करा अॅन्सर तुम्हाला मिळेल मग आता मला सांगा नाव कॅरियस मेथड म्हणून कुठला एक्सपेरिमेंट केलाय का आपण इथं नाही आहे आपली मेथड एकच ठरलेली आहे पर्सेंटेज म्हणजे इन टू हंड्रेड अपॉन टोटल व्हॅल्यू कुणाचं पर्सेंटेज काढायचं आहे क्लोरीन त्याचं मास इथे येणार बरं पर्सेंटेज कशावरून काढायचं आहे आपल्याला मोलार मासवरून मग आलं का ध्यानात मग चला आता नेक्स्ट आपण आता सल्फरचं एस्टिमेशन बघूया आता तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये परत कॅरियस मेथड आहे पण तिकडं लक्ष नका देऊ काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ सल्फर कंपाऊंड कुठला आहे बेरियम सल्फेट त्याचं मोलार मास ऑलरेडी दिलेला आहे मग प्रॉब्लेम हा अतिशय फास्ट होऊ शकतो म्हणजे बघा की 233 थर्टी थ्री ग्रॅम बी ए एस ओ फोर मध्ये सल्फर एकच आहे म्हणजे बत्तीस ग्रॅम सल्फर असणार आहे ओके म्हणजे सल्फरची व्हॅल्यू ते आहे ना त्याचा नंबर मग आता मला सांगा की तुमच्याकडं बी ए एस ओ फोर किती ग्रॅम तयार झालं आहे झिरो पॉईंट फायव्ह ग्रॅम मग लेट झिरो पॉईंट फायव्ह ग्रॅम जे काय बी ए एस ओ फोर आहे त्याच्यात आपण एक्स ग्रॅम सल्फर आहे असं म्हणूया मग पुन्हा आपण काय करणार की एक्स अपॉन थर्टी टू दॅट इक्वल्स टू झिरो पॉईंट फायव्ह अपॉन टू थर्टी थ्रू इनकडे मल्टिप्लाय करा मग एक्स इक्वल्स टू झिरो पॉईंट फायव्ह इन टू थर्टी टू अपॉन टू थर्टी थ्री म्हटल्यास थर्टी टूला झिरो पॉईंट फायव्ह मल्टिप्लाय केलं की सिक्स्टीन अपॉन टू थर्टी थ्री ग्रॅम ओके आता तुम्हाला काढायचे पर्सेंटेज ऑफ सल्फर मग पर्सेंटेज ऑफ सल्फर काढताना सल्फरचं मास जे काही हे आहे 
16 upon 233. Total 0.16. अरे वाह कैलकुलेशन इजी होता है इंटू हंड्रेड आता लक्षा गया कि हा पॉइंट कैंसल के वरती दोन जीरो वाड़ी बरबर है संगा बो सिक्सटीन लिक्सटीन कैंसल हंड्रेड इंटू हंड्रेड एक टेन थाउजंड लक्षा गया डिवाइड बाय टू थर्टी थ्री मग तुम्हारा तुम्स एन्सर मिले मत मैं कैरियस मेथड फिनिश जाए कार्बन और हाइड्रोजन चे एस्टिमेशन तो पुम लक्षा आल आप आता ड्यूमास मेथड बढ़ू आता लक्ष दया ड्यूमास मेथड है पं ड्यूमास मेथड अपन स्टार्टला बगित है पर्सेंटेज काड़ाच है मेरा कुणाच संगा इत नाइट्रोजन मजे नाइट्रोजन का पर्सेंटेज फाइंड आउट करना सा ड्यूमास मेथड यूज करते ओके आता लक्ष दया कि पर्सेंटेज काड़ता डिवाइड बाय टोटल मस तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टू हंड्रेड चल हा वैल्यू महत्ति है पर मज़ा पैल टार्गेट का मग मेरा मस ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट कराएं आता लक्ष दया का बगा कि एवडा वॉल्यूम कनेक्ट जाए तेला अपन चला वी वन मनू अपन वी वन ती वैल्यू आहे 50 एम एल टी वन ती वैल्यू आहे 300 हंड्रेड केलविन और पी वन दैट इक्वल्स टू सेवन फोर्टी फाइव मिलीमीटर मिलीमीटर ऑफ प्रेशर दिल मिलीमीटर लक्ष दया पण ॲक्विअस टेन्शन त्यातून मायनस करायचं असतं हे लक्षात घ्या मग सेवन फोर्टी फायमधून हे मायनस करा सेवन थर्टी एल मिलीमीटर आता तुम्हाला स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर माहीत आहे लक्षात घ्या मग स्टँड ॲट एस टी पी मला सांगा की मग प्रेशर आपण चला पी नॉट म्हणूया आपण ते सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर असतं टी नॉट टू सेवन्टी थ्री कॅल्विन असतं आणि हे व्ही नॉट आहेत ना ते मेनली मला काढायचं आहे म्हणजे वॉल्यूम ॲट एस टी पी म्हणजे मला फर्स्ट कॅल्क्युलेशनमध्ये काय फाइंड आउट करायचं आहे व्हॉल्यूम ॲट एस टी पी मग आपण आयडियल गॅस इक्वेशन जे फॉर्म्युला तयार केला होता तो यूज करूया काय की पी वन व्ही वन अपॉन टी वन म्हणजे चला ठीक आहे इकडे तुम्ही पी वन व्ही वन अपॉन टी वन चला व्हॅल्यू पुट करा पण आपल्याला कुणाची व्हॅल्यू काढायची आहे व्ही झिरो ना मग दॅट इक्वल्स टू पी वन सेवन थर्टी इंटू व्ही वन फिफ्टी इंटू टी नॉट टू सेवन्टी थ्री म्हणजे मी ही व्हॅल्यू इकडे घेतली आता हे टी वन टी वन थ्री हंड्रेड आणि इकडचे पी नॉट ती जी वैल्यू है ती सेवन सिक्स जीरो मे सॉल्व के लिए कि तुम्हारा कुना ची वैल्यू मिले वी नॉट ची वैल्यू मिले हे लक्षा घया आता समझु घे प्रयत्न करा मैं क्या संगत है आता ना ये ऐक्चुअली ना वी नॉट ची वैल्यू फोर्टी थ्री पॉइंट सेवनटी वन है बर का मैं जरा डायरेक्टली लिखते हैं जरा समझु घया ओके ओके मैं तुम्हें मनाल थांबा तुम्हारा अस वाटे मग एक्जाम में आम्मी का ॲप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन्स करायचे कसे ते बघा मी इथं ॲप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करून दाखवतो आहे तुम्ही ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हे सेवन थर्टी ओके हे इंटू फिफ्टी इंटू टू सेवन्टी पकडतो मी हे सेवन्टी थ्री आहेत ना त्याच्याऐवजी टू सेवन्टी घेतो मी इंटू थ्री हंड्रेड आहेत आणि सेवन सिक्स झिरो मी करतो आहे काय ते बघा लक्ष द्या चला या दोन झिरोला हे तीन झिरो आहेत ना खाली हे वरचे तीन झिरो काय होतील कॅन्सल अरे सेवेंटी थ्री आणि सेवेंटी सिक्स हे व्हेरी क्लोज आहेत लक्षात घ्या त्याच्यामुळं करा की कॅन्सल आलं का लक्षात तुमचं मी काय सांगतोय हे थ्री वनचा थ्री थ्री नाईनचा किती सांगा ट्वेंटी सेवन आणि नाईन फायचा किती सांगा फोर्टी फायव्ह ओके पण आपण काय केलं खाली मोठा नंबर होता त्याला छोटा करून ते कॅन्सल केलं ओके तर ॲक्च्युली ॲन्सर आपलं थोडंसं कमी यायला पाहिजे लक्षात घ्या मग हे फोर्टी फाय येते ना ॲप्रॉक्सिमेटली फोर्टी फाय अरे घेतलाच तरी चालला असतो फोर्टी फाय पण बघा ना आपलं बऱ्यापैकी मॅच होतं ना म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन म्हणजे तुमच्या डोक्यात थोडंफार आयडिया आली असेल की टू सेवन्टी थ्रीचं टू सेवन्टी करा हे ऑलमोस्ट क्लोज आहेत कॅन्सल करून टाका बरं हे झालं बी नॉट ओके आता सगळ्यात महत्वाचं ॲट एस टी पी कसं असतं माहिती आहे का की ट्वेंटी टू पॉईंट फोर लिटर असेल ना त्याची व्हॅल्यू दॅट इक्वल्स टू वन मोल एवढी असते आणि आता इथं नायट्रोजनचं मोलार मास आहे ट्वेंटी एट ग्रॅम ट्वेंटी एट ग्रॅम म्हणजे एवढे लिटर असतील म्हणजे थोडक्यात म्हणूया आपण मग टू फोर झिरो झिरो मिली असतील लक्षात या थाउजंड मल्टिप्लाय केलं तर त्याची व्हॅल्यू ट्वेंटी एट ग्रॅम तर मग फोर्टी थ्री पॉईंट सेवन्टी ऑन मिली असेल ओके हे काम करू ना याला अप्रॉक्सिमेटली मी फोर्टी वन घेऊन टाकतो ना फोर्टी फोर मग दॅट इक्वल्स टू आपण एक्स ग्रॅम अज्युम करूया मग चला परत मग असं करायचं आपल्याला की एक्स अपॉन ट्वेंटी एट एक्स अपॉन ट्वेंटी एट दॅट इक्वल्स टू फोर्टी फोर अपॉन टू टू फोर झिरो झिरो मग हे अपॉन ट्वेंटी एटचं करा इन टू ट्वेंटी एट आता पर्सेंटेज काढायचं आहे ना मग पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन काढताना डिव ह्या नायट्रोजनचं मास जे आहे फोर्टी फोर इंटू ट्वेंटी एट टू टू फोर झिरो झिरो डिवायडेड बाय टोटल झिरो पॉईंट फोर 
आणि इनटू तुम्हाला माहितीच आहे किती सांगा हंड्रेड मग हे कॅल्क्युलेशन करा आता काय करू शकता तुम्ही हे पॉईंट फोर आहे ना फोर लिहा चला वर एक झिरो वाढवा या दोन झिरोला हे दोन झिरो काय करा कॅन्सल करा लक्षात घ्या मुद्दा कसा आहे हे टू एट झिरो टू टू फोर आहे करा मग फोर न डिवाइड करा टू न डिवाइड करा तुम्हाला तुमचं आन्सर मिळेल मग मला सांगा ड्युमास मेथडमध्ये पहिल्यांदा तुम्ही वॉल्यूम ॲट एस फाइंड आउट करा ओके आणि दॅट इक्वल्स टू म्हणजे समजा हा वॉल्यूम आहे म्हणजे बघा हे स्टँडर्ड रिलेशन आहे की एवढा जर वॉल्युम असेल मिलीमध्ये तर एवढे ग्रॅम असणार आहेत नायट्रोजनचे म्हणजे ड्युमास असू दे ते जेलडल ही कॅरियर्स मोलार मास प्रत्येकाचं लक्षात पाहिजे स्टार्ट आपण सीओ टू न केला फोर्टी फोर ग्रॅम वॉटर एटीन ग्रॅम बी ए एस ओ फोर टू थर्टी थ्री ग्रॅम ए जी सी एल वन फोर्टी थ्री पॉईंट फाईव्ह इथं लक्षात घ्या कोण आहे नायट्रोजन ट्वेंटी एट ऑक्सिजन असेल थर्टी टू समजून घ्या मग आता हे लक्षात आलंय मग आता व्हिडिओच्या शेवटी आपण आता जेलडाल्स मेथड बघूया आता व्हिडिओच्या शेवटी जेलडाल्स मेथडमध्ये बघा पुन्हा पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजनच डिटर्मन करायचं आहे इथं सुद्धा पण इथं आलंय न्यूट्रलायझेशन आता न्यूट्रलाइज म्हणजे ऍसिड आणि बेस लक्षात घ्या मग आता इथं कसं आहे की इथं ऍसिड आहे एच टू एस ओ फोर त्याचे आहेत फिफ्टीन एम एल समजून घ्या फिफ्टीन एम एल ऑफ वन मोलर एच टू एस ओ फोर ला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी जेवढे व्हॉल्युम एच टू एस ओ फोरचा आहे त्याचा डबल व्हॉल्युम अमोनियाचा लागतो ते पण वन मोलर कॉन्सन्ट्रेशन सेम घेतलं आपण तो नॉर्मलिटी इक्वेशन एन वन व्ही वन इक्वल टू एन टू वी टू पण एन म्हणजे इथं नॉर्मॅलिटी घेतोय आपण हे डोक्यात घ्या बरं का बरं हे तर लक्षात आलं की तुमच्याकडे आता थर्टी एम एल अमोनिया आहे ओके आता इथं लक्षात घ्या की त्याची मोलॅरिटी आहे वन मोलर आता मी जरा इथं इथं लिहितो लक्षात घ्या की मोलॅरिटी काढायची असेल अठवा सोल्युशन अँड कॉलेगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मग मोलॅरिटी काढायची असेल तर नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्युम इन लिटर आता मी वॉल्युम घेतलाय थाउजंड एम एल ओके थाउजंड एम एल म्हणजे एक लिटर ना मग वॉल्युम जाऊ दे मोलार मास आहे सेवन्टीन ग्रॅम अमोनियाचं मोलार मास सेवन्टीन ग्रॅम मग मला सांगा जर मोलॅरिटी वन यायचं असेल तर गिवन मास पण सेवन्टीन ग्रॅम घेतलं पाहिजे मग मग वन मोलरमध्ये अमोनियाचं मोलार मास सेवन्टीन असेल त्यातले तीन ग्रॅम हायड्रोजनचे कन्सिडर केले की नायट्रोजनचे फोर्टीन ग्रॅम येणार आहे मग थाउजंड एम एल हे लक्षातच ठेवायचं जेलडाल्स मेथडमध्ये अमोनिया असेल तर फोर्टीन ग्रॅम नायट्रोजन येणार ओके आता आपल्याला आहे थर्टी एम एल दिलेलं नाही आपण कॅल्क्युलेट केलं जे डबल घेतलं मग थर्टी एम एल ऑफ अमोनियामध्ये आपण एक्स ग्रॅम नायट्रोजन आहे असं अज्युम करूया अरे प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह झाला इथे लक्षात घ्या म्हणजे मी काय करणार सांगा बघू मग एक्स डिवायडेड बाय फोर्टीन एक्स डिवायड बाय फोर्टीन दॅट इक्वल्स टू थर्टी डिवायड बाय थाउजंड हे अपॉन फोर्टीनचं इन टू फोर्टीन करणार आणि मला ग्रॅममध्ये व्हॅल्यू मिळाली मला नायट्रोजनचं मास मिळालं आता बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा कंपाऊंडचं मास तुम्हाला दिलेलंच आहे मग आता लास्ट पटकन काढूया पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन काढताना मास ऑफ नायट्रोजन म्हणजे ही व्हॅल्यू थर्टी इन टू फोर थर्टी इंटू फोर्टीन अपॉन थाउजंड इन टू पॉइंट सिक्स टोटल आणि इन टू किती हंड्रेड आता लक्षात घ्या मी पॉईंट सिक्सचा पॉईंट कॅन्सल केला तर वर एक झिरो येईल ओके हे खालचे तीन झिरो आहेत ना ह्या एक दोन तीन झिरोला कॅन्सल करा सिक्स वन जा सिक्स सिक्स फाईव्ह जाईल आणि फोर्टीनला फायनल मल्टिप्लाय करा सेवन्टी मग या कंपाऊंडमध्ये सेवन्टी पर्सेंट काय असेल नायट्रोजन मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे जेलडाल्स मेथड ड्युमास मेथड कॅरियस मेथड आणि पर्सेंटेज ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन एवढं आपण ह्या लेक्चरमध्ये बघितलं खूप इझी पॉईंट आहेत ते होमवर्कमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक बघा तुम्हाला मिळेल आणि कसं आहे बघा की खूप चांगला अभ्यास करा खूप चांगला अभ्यास करा सुट्टी जास्त मिळाले म्हणून निवांत राहू नका सतत अभ्यास करा आता अभ्यास झाला असेल तर वाटल्यास मॉक टेस्ट द्या ठीक आहे मित्रांनो मग सर करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद